Good morning, Chief Fraser, Chief Gustavo Chiquinho, tudo certo? Hoje estamos na nossa segunda aula. Ainda na apostila 1, um, só que hoje vamos trabalhar a unidade 2. Hoje fechamos a nossa apostila com aquilo que é mais importante. Vamos trabalhar o verbo to be, que já iniciamos na outra aula, porque ele está associado na apresentação da árvore genealógica, dos membros da família, ok, estudantes? Então, o verbo que vocês já viram na outra aula, na outra videoaula, só, só mantive esse slide aqui para que vocês possam aplicá-lo ao apresentar a sua família na língua inglesa. Aqui, uma árvore genealógica bastante complexa e completa, muito além da que vocês possuem na postura de vocês na unidade 2, ok, turma? Nós temos members of the family. Então, aqui no topo da árvore, nós temos as pessoas mais velhas, que seria o avô e a avó, grandmother, grand, I'm sorry, grandfather and grandmother. Aqui nós temos a legenda, o V para children, criança, married or in a relationship, casados ou em um relacionamento com essa cor, tá? aqui, com a cor meio roxo, não é verdade, um light purple, nós temos o Tim Stampenia, female, e aqui estão os, os masculinos, que é o male, ok, guys? Então, aqui nós temos os avós, grandfather, grandmother, eles tiveram uma filha, nós estamos partindo dessa pessoa para analisar a árvore genealógica, ok? You, you seria você, porque para analisar uma árvore genealógica, nós temos que partir de algum ponto, e nós vamos mudar os nomes dos membros da família a partir daquela pessoa. Então, partindo daqui, Miu, a filha dos seus avós, your grandparents, ela é a sua mother. Ela casou com uma pessoa, que é o seu father, seu pai. Esse casal de avós, eles tiveram dois, três filhos, tiveram Duas mulheres e um homem. Então, o, o irmão da sua mãe é seu tio, que é o seu uncle. A mãe, a irmã da sua mãe, é sua tia, que é aunt. Então, tia, tio, de partido de você. Seus pais tiveram mais filhos. Nessa árvore genealógica, você tem um brother e uma sister, irmão e irmã. Aqui nós temos essa pessoa que é você, digamos, só que não é você, porque eu estou essa idade para isso, está casado. Então, se você fosse feminino, você teria seu marido que é husband, e masculino teria sua esposa, que é o wife. Ok, guys? E assim vai os filhos dos seus tios, são seus cousins, e assim por diante. Isso é uma árvore mais complexa, tá bom? Ah, pode mais para frente. Tá bom. Essa árvore está mais simples. Aqui nós temos a árvore do Robert Patton. Tá? Os avós partindo dele. Grandparents. John and Beth. Ou seja, avô, avó. So John is Robert's grandfather. Isso que eu comecei com o verso que eu vi. O, o Robert ele tem dois irmãos. São as duas irmãs dele, a sister dele, que é a Victoria e a Elisa, e um cousin, que aqui no caso, usando a figura de Justin Bieber. Os pais de Robert, de Elisa e Victoria, que é Perry, são a Richard e a Claire. Os pais do Justin Bieber, que é o primo de Robert, que é o cousin, Jack e Perry. E os avós são aqui, que eles percebem que em uma árvore de por que eles chamam de árvore genealógica, genealógica tree? Porque na base da árvore, do tronco da árvore, é onde nós temos os mais jovens. Enquanto essa árvore era infinita, digamos, se a, se, na, 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 se a família continuar aumentando, os que são crianças se tornarão avós um dia. Por isso, no topo de uma árvore, nós sempre teremos as pessoas mais velhas. Então, você pode fazer uma árvore genealógica completa da família, dependendo do tamanho da família, mas ela se torna uma árvore gigantesca. Ou apenas uma árvore menor. Essa aqui é uma árvore mais simples. Então, repitam comigo. Avós, grandparents. 
of all, of all grandfather, of our grandmother, I pie father, my mother, sisters, Emma, brother, Emma, uncle, tio, aunt, tia, cousin, primo, esposa, wife, marido, husband, uh, neto, grandson, neta, granddaughter, só a palavra son é uh, filho, só a palavra daughter é filha, ok, minha. E só a palavra parent é pai. Beleza? Outra árvore genealógica, nós temos aqui em cima o Luke e a Silvia são avós, grandparents, o Joe e a Lily são grandparents também. Esse casal de avós tiveram um filho, que é o Carl, que conheceu a Rebecca, que é a filha desse casal. E eles dois juntos tiveram três filhos: Paula, Mia e Christopher. Eles são os children, ok? Como analisar essa árvore como o próprio iniciou? Tudo depende de quem você está analisando. Olhando da Lili, a Mia ela é a neta, é a granddora, mas a Mia olhando para cá ela é o avô. Então, o Carl, que é o seu father, para o seu Joe e para a Lili, ele é o filho. Então, a interpretação de árvore genealógica, mais uma vez, depende de qual pessoa, qual quem está apresentando essa árvore genealógica. Agora, outro conteúdo que eu quero passar para vocês são os falsos cognatos, ou our false friends, falsos cognatos, na verdade, são palavras da língua inglesa, que quando você lê, ou quando você vê a forma que está escrita, ela se lembra, resemble, uma palavra em português, só que ela não perde de ler aquela palavra. Vocês percebam que o teacher deu início lá na árvore genealógica, e eu falei a palavra parents. Parents, P-A-R-E-N-T, lembra, lembra de você em português e parente. Só que o parent, na verdade, é pai. E como é que é a palavra parente, teacher? Também é uma falsa combinata. Escreve R-E-L-A-T-I-V-E, relative. Que em português pensa, de faz pensar na, no relativo, mas não é relativo. São os parentes. Aqui tem um exemplo, teacher, por favor, relatives and parents. Aqui tem algumas palavras, por exemplo, deception, na língua inglês, ela não quer dizer decepção, que te faz lembrar. Ela quer dizer, ela, ela, a física dela é fraud, 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 em português. A palavra decepção em inglês é desaponte. A palavra patron, patron em inglês quer dizer cliente, não patrão. E a palavra patrão seria boss. Ah, o mais comum que é da, você vê na, na, nas portas que é o nosso empurrar e puxar, que é o push e o pull. O push é quer dizer empurrar e não puxar. E o puxar quer dizer pull. Então aqui tem alguns outros exemplos sobre falsa combinada. Então, da unidade 2, o que é importante levarmos e adquirirmos? Vocês perceberam que o verbo que estava na unidade 1, um, ele transcende para a unidade 2 e para outras unidades que ainda veremos, porque ele forma novas. Uh, estruturas gramaticais. Então, da, da unidade 2 da postila 1, um, para encerrarmos a árvore genealógica, false friends. Tarefas que eu preciso, caderno de atividades, páginas 11, 12 e 13 inteira. E da postila, página 21 inteira, página 29, exercício 2, página 30 inteira. E esse conteúdo é relacionado à aula de hoje. Obrigado e até a postila número 2. Bye, bye.